走，到了山下自有人接应。浩兰呢？已经约好在山下会合。孙若不惊风，今日访臣，原是深藏不露啊！过奖了。既是保命之道，又怎能四处宣扬呢？放了他，我保证你安全离开。<笑>可惜了，他杀死我最爱的女人，必须一命偿一命。你到底是谁？你还记得萧红叶吗？那个被你杀死的女官。你是他的情人。他是我的未婚妻。为了替我筹备，今生之资，才偷偷盗走了宝珠，都是你杀了他。这倒是很稀奇。他死在王后手里，和我又有什么关系？你闭嘴！像你这样的女人，就应该千刀万剐。住手！都别过来！你想干什么？今日我若葬身于此，他也得陪我上路。你说。要怎么样才肯放人？你们都退后，让我走。我答应。不可能。怎么，意见不统一呢？到底听谁的？吕不韦，放了他，他会伤了浩兰。你以为你抓了他，就可以威胁我？他是谁？在吕不韦心里，他什么都不是。吕不韦，杀了他！我让你杀了他！我真的会杀了他！懦夫。你才是真正的杀人凶手！你说什么？萧红叶不是为了你盗珠宝，不是为了你留在宫中，不是为了你争权夺利。胡说！你胡说！杀死他的人不是别人，是你。不能保护心爱的女人，全是因为你无能愚蠢。你住口！你才是天底下最愚蠢的男人。浩、啊、兰。嗯琼斯，琼斯，吕不韦，你还站着干什么？秦王孙受伤了，快过来帮忙。追兵很快会到，我们得立刻出发。不行，秦王孙现在受了重伤，急需医师。再迟就前功尽弃了。吕不韦，你真的要杀死秦王孙吗？我是在救他。高将军，谢天谢地，你可终于来了。是，我在山下接报，就迅速赶上来了。怎么回事？王孙遇刺了。快，快扶王孙下山。走。怎么样了？我在问你话呢。这一剑虽未致命，但却伤了心脉，那该怎么医治？需要服什么药？平时需要怎么护理？还有饮食，饮食需要注意些什么
，公主，王孙如今病重，需要安静的休息，请您保持安静。你放肆！公主，王后召见。我不去，在王孙醒来以前，我哪也不去。可是王后她没听见我说话吗？夏雪怕触怒了王后，她一定会迁怒于王孙。殷小春，我信你的本事，忍你的脾气。但凡王孙有半点损伤，我要你的命公主，你这是干什么？王孙今天变成这样，都是因为你。你竟还敢出现在这儿！王孙受伤，浩兰心中十分愧疚。但浩兰欠王孙的，可不欠公主分毫。我教训一个奴婢，需要理由吗？公主一时情急，冲昏头脑，传扬到王后耳中，王后必定立刻为公主择婿，让您远远嫁出去，避免闹出丑闻，影响王室声誉。马夫山上的事，公主全忘了吗？我知你言辞锋利，也敬你的胆色。但是因为你，我险些失去最爱的人——李浩兰。从今往后，我不会再让你靠近王孙半步。公主，爱一个人就像手里握着流沙，握得越紧，失去的越快。公主什么时候懂得尊重王孙，她才会真正正视你。母亲，您找我。你看，你兄长刚刚送来的黄英，漂不漂亮啊？若是你没有别的吩咐，女儿就先告退了。哪里都不许去。她受伤了，伤得很重。那就让她死。母亲，你整天围着个“质”子转来转去，就不怕成为天下人的笑柄吗？这个时候，不管您说什么。我都必须陪在他身边。你再敢动半步，我就杀了他。母亲，因为何如此冷酷的阻止我？仅仅因为他是情人，还是因为他是质子？因为你是我唯一的女儿。天下的男人，你可以任意挑选，你可以爱上贩夫走卒，你甚至可以爱上叛逆死囚。但你绝对不可以爱上一个不爱你的人。可是，在我心里，只要能够达成目的，得到心爱的人，我什么都可以不顾，也包括舍弃尊严，不顾廉耻吗？关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。母亲，您一直告诫我，男人和女人没有什么不同，那为什么男人有追求爱的权利，而女人却不行？我是告诉过你要积极争取，可我也告诫过你，上天生你为女人，是要你受到呵护、受到宠爱、得到幸福，而不是自讨苦吃。窈窕淑女，寤寐求知，是人间爱求的过程，而厌倦唾手可得的一切，秦王孙一点儿也不特殊。一个女人。如果没有脊梁，时时向男人低头乞怜，那就算是你心爱的人，也会瞧不起你的。小春，你诚实告诉我。秦王孙的伤势到底如何？我这么说吧，若换了别人医治，现在就得入殓了。小春，别紧张，这不碰上我了吗？放心，他会很快醒过来，只是伤了心脉，需要休养半年。还能恢复如初吗？能保住性命已是大幸
，若医治好了，今后也有可能胸闷或者隐痛。浩兰，你是对的。若当初离开赵国，只怕未到边境，王孙便丢了性命。主人，你到底为什么不请医师啊？不要让任何人知道这件事情。你是不想让别人知道？还是不想让浩兰姐知道。你想多了。不，不是我多想，是你一直在骗人。我没有。你有。你不光骗别人，你还骗自己，假装冷酷无情，假装毫无爱意，假装顽石一块，假装没有痛苦，不会流血。司徒月。明明你也为他受了伤。可是您为什么不告诉他呀？我为什么要任凭他误会您呢？既然要斩断情愫，就不该动摇他的心。可是他恨您啊！这不正是我想要的吗？浩兰姐之前说您狠，我还不相信。可是现在我信了，您不光对别人狠，对自己更狠，完全不给自己留半条退路啊！别再说了。不。我要说，我一定要说，主人，你为什么要这样对待浩兰姐呢？你为什么要这样对待你自己啊？你不会懂的。第一次遇见浩兰，我就知道她跟我很像。遇到再大的困难，都不肯服输，哪怕临到绝路，都要闯一闯。我们俩就像光和影，相互吸引，理所当然的会相爱。可是我跟他毕竟有不同的追求，权势地位对他而言不如一个温暖的家，而我既然给不了，就不该给他任何希望。你将来一定会后悔的。我一生所求，唯有权势二字，从不知后悔为何物。你，王孙这是伤了心脉，元气大伤，恐怕……如何？轻则缠绵病榻，重则减寿十年。这一剑伤了心口，能保住命已是万幸。时常心悸气短的人，只怕连剑都拿不起来。我知道了，这件事情，请你替我保密。保密？关于我不能提剑的事情，不要告诉浩兰。为什么？同情与内疚，绝非我所求。即使要让他知晓，也不是现在。王孙这番气度，实在让我敬佩。好，我答应你。谢谢你，秦王孙，你醒了。我醒了。我还有事，先走了。你不能乱动，我没事。快喝药。抱歉，让你白忙了。是我手忙脚乱，照顾不周，我现在立刻去换药。浩兰，我有话对你说。告诉吕不韦，让他放弃秦国之心。这就是一场旷日持久的战争。赵国几乎耗尽力量，秦国不也是如此吗？为什么就不能停战呢？大秦倾尽全国之力，吞兵于赵国边境。
，消耗与牺牲，远远超过预期。以我祖父的性子，这场战争，非胜不可。只怕我大秦铁骑不引进赵人之血，绝不会善罢甘休。吕布为此计前往。根本就是九死一生愣着干什么？过来坐下。你要远赴秦国，今日为你践行。你是在正话反说，劝我莫去，不必费心了。是。王孙的确找我帮忙，劝你终止秦国之行。但我们相识多久了？我怎会不了解你呢？吕不韦是个心智坚定的人，只要打定主意，哪怕前面的路通往黄泉，眼前尸骨成山，你也会穿过去看看路的尽头是什么。所以你我曾经同行，现在依旧是好友。我祝此番秦赵议和成功，吕少府前程似锦。他还说了什么？谁？嬴异人。王孙说，此次去秦，秦王不会答应议和，赵国的使臣会有性命之忧，望你千万小心。哼！明知我有性命之忧，你也不劝。我说过了，你知道自己在做什么。我又何必多事？身为朋友，应该支持你的抱负。放心，你去秦国以后，我会实践诺言，设法送王孙归秦。你什么时候跟秦王孙成一伙了？王孙是真正的君子，此番救了我一命，加上你再三托付，我又有什么理由不救他呢？一个朝不保夕的质子，身家性命全托付于我，你敢相信他？至少王孙偏偏君子，活得从容。人活在世上，谁不想活得漂亮，姿态从容？只因他出身王室，车马不足，生活困顿，所有的人都会觉得他受了天大的委屈。试问，世上谁愿生来贫贱？谁甘受辱？我跪地求人，搏命求生的时候，谁会同情我呢？哼！吕不韦，每一个人，不管是公子教公子羽，还是他秦王孙。都想有天然的特权，我拼命的往上爬，维护家族，舍生忘死，却成了姿态丑陋，痴心妄想。王孙他从未这么想过，他不是这样的人。倘若没有吕不韦这个人，他早就成了一堆白骨了。可他依然站在云端，给予我悲悯和同情。这不是天底下最好笑的事吗？<笑>我以为，至少曾经以为，我们是一样的。你是我的伙伴、知己、情人，可是我现在突然明白，你要回去了，回到你以前在的那个世界。这也没什么好奇怪的，你本身就出身贵族，本身就跟他们一样
难道我说错了吗？我曾遭受过背叛和不公，所以懂得你的心，坚定的和你站在一起。但遭受过背叛，更不会背弃自己的伙伴；遭受过痛苦，才更加珍惜自己身边的人。我刚才说的话，让你不安，让你痛苦，让你深觉背叛，是吗？正好。只有这样，你才不会把我的付出视同无物。吕不韦，比起爱人，我更懂得自爱。即便是一人独行，我也会活得精彩。我能助你拥有想要的一切，也请你助我拥有真切的幸福。这是身为一个男人应该有的格局和气度。浩然姐，主人，我说了那么多，为什么您一句都听不进去呢？明日您就要出发了，这是您跟浩然姐最后一次见面了，为何您一句真心话都不肯说呢？该说的我都已经说了。这样了不起，这样硬骨头，那这玉佩明明都摔碎了，您却有金子相好，每时每刻带在身上，这又是为何？还给我。既然您不要浩兰姐，那她的东西也没有什么可惜的，就丢掉好了。司徒月，司徒月，司徒月，司徒月，还给我！你敢？反正主人根本就不爱浩兰姐，留着玉佩又有何用？哎，你，浩兰姐，浩兰姐，走，你带我去哪儿？我带你去看真相。阿月，你到底在说什么？你不是想知道他心里到底有没有你吗？我带你去看啊！我不去。浩兰姐，他明天就要走了，还不知道能不能回来。你难道就不想知道他为什么这么对你吗？该说的我都已经说过了。不去。你们两个一个比一个心狠，不行，你今天非去不可。走，走啊！看到了吗？他还受着伤呢。浩兰姐，你快去劝劝他吧。主人，主人，你快别找了，你放弃吧，你明天还要出发呢。主人，滚。我求求你了，好不好？你快叫他上来，他还受着伤呢。不是你扔下去的吗？那你就下去替他捡吧。浩兰姐，找到了，主人，找到了。哎哎，李浩兰，你给我站住到底想干什么？我真的糊涂了。你，你故意指使司徒月找我，或许你又需要我的效劳。我没有。从我认识你的第一刻起，我就知道你是怎样的人。你拥有冰冷的刀锋，向往着无上的权力，你就应该运筹帷幄，意气风发。现在你的表现，真的不适合你，一点都不适合。要是没有别的事，告辞了。不，不是这样的。你究竟要什么？出事是一次豪赌。如果我赢了
，至今付出的一切都会得到回报。如果我输了，你要果断放弃秦王孙，什么江湖义气、救命之恩，都要忘得一干二净，立刻回到邯郸城内屡试总店，取走我留下的金银细软，带着钱远走高飞。你的下半生即使没有权利，也会拥有财富。下半生做个女富豪，然后呢？为了绝对的自由，你可以豢养家臣、情人，但不可以嫁人。记住，不要相信男人的甜言蜜语，更不要让他们碰你的钱袋。是，我记住了。多谢你在赴死之前，还为我考虑周全。我要去睡觉了。至于你，请走吧，不送了。喂，你到底要干什么？你的谆谆教诲，我记住了。你给的钱财，我收了。你要去死，我没拦着。你到底想干什么？月光洒满清是我最早发现了你，是我栽培了你。是我最早爱上了你，秦王孙，还有其他男人，凭什么要把你夺走？我不愿，宁死也不愿。好也是你，坏也是你，什么都是你说的，那我算什么？我自己来，我自己去吗？无耻之徒，快交东西，快交东西，无耻！松开。吕不韦，我平生所求，不过就是尊重二字。可你就是不明白，你什么都安排好了，可以从容去赴死，但是你从来没有问过我，这一切是不是我想要的？你让我带着钱财远走高飞，好，我答应了。不过将来，我还要带着钱财嫁人，让你的钱财另属他人，活活气死你。也许你已经葬身秦国，就气得你连棺材板都压不住。知道创下这份家业，我花费了多少年，用了多少心力吗？你竟然要把它全部都送给别人？难道作为一个女人，你不应该说，就算你离开了，我会一直等你回来，等你平安的回来吗？哦。原来是想用财富换取我的心啊！没那么便宜，大金生，别做梦了。就算我吕不韦是天底下最坏的男人，可你依然爱我，别想摆脱我，一辈子都别想。我就是化成鬼，也会回到你的身边。财富，你，我都要，一个都不能少。吝啬成性。
，我现在好后悔。父亲走了，让我发了毒誓。我以为我可以放下，但我却始终放不下。残忍的伤害了你一次又一次，可现在，我却又自私的要你留下来。好了，谢谢你还肯回来。你要记住教训，没有人会一直在原地等你，除了我公子，使团已经上路了，是吗？一切都已经准备好了，吕不韦永远回不来这天都要黑了，怎么还没干完呢？你们是要活活饿死我吗？来，兄弟们，哎，下把剑啊！哎哎，来了，来，好。你看这些人，就是欠管教。来，洗一下，都快点儿。来两个人，来了。是秦国的使团回来了，不是刚刚出发吗？出什么事情了？王上，使团遇袭，吕少府不幸遇难，陈副使也不知所踪。你说什么？吕不韦死了？我们找了四天，只发现一具尸体，致命伤在胸口，尸体已经被野兽咬得七零八落，确定是吕少府。可知，攻击你们的是何人？我们已入秦境，除了秦人。谁敢轻易动手？可恶！不肯和谈也就罢了，竟敢劫杀使臣，欺人太甚！你可看清，确定是情人。夜深人静，遭遇突袭，我等也不敢缺证。吕帝似乎有点太多疑了。秦人杀使臣，那是摆明了不想和谈，有什么可奇怪的吗？我看那也未必吧。或许有人蓄意想破坏和谈，暗地里杀了使臣，再嫁祸给秦国也说不定。雨帝，你这是意有所指啊
你可别忘了，当初推荐吕不韦的人是我，大力促成和谈的人也是我。好了，争争争就知道争，没有一个肯帮寡人的。哎呀，和谈无望。那寡人只能指望廉颇尽快出兵击退秦军了。每名将士每月扣粮四十斤呢、啊，那可是二十五万人嘛，每天张口就要吃饭。这个仗要是这么打下去，那赵国的百姓可就苦喽。你说什么？我知道这件事情很难接受，但是千真万确。你帮我把这个东西交给他们，这是吕不韦留下的唯一遗物。哇，这绣花好漂亮啊！浩然姐，你是要纳鞋底送给主人吗？我是昨天瞧见一个小宫女在读家书，我一问才知道，她的两个兄长都在前线，写了家书回来讨衣裳，战争打了这么久。士兵除了统一发放的军粮，几乎没有军饷，日常用度都要靠家里来承担。我禀了王后，组织空闲的宫女一起缝补，尽快送到前线。你也一起帮忙。嗯。啊，没事吧？没事。殷医师，小春。怎么了？赵国使团遇袭，他们带回了吕不韦的遗物，却没能带回他的尸体。小春，你再说一遍，你刚刚说。可能，一定是什么地方搞错了。我去问，我再去问，不可能，这不可能。他说过，玉佩绝不离身。如果我这次回不来，还按原先说好的。吕不韦。你一定要回来，你一定要回来。如果你死了，我一辈子都不原谅你。好，为了你，我一定活着回来。我等你，我一直等你回来。说他一定要平安归来。他他明明答应过我，浩兰，真的，他明明答应过我，他答应过我，他明明答应过。说他一定要平安回来，他亲口告诉我，要我等他，他会回到我身边。吕不韦，你明明答应过我，吕不韦，你骗我！
师傅，赵国使团遇袭，他们带回了吕不韦的遗物，却没能带回他的尸体。我出两百斤，去了他。任何时候，只要你需要，我都会在。吕不韦，你为什么要夺走我的香囊？因为我喜欢你。回不去的从前，金钱虽好，权势再美，只要我握住你的手，那些权没那么重要。那一夜的思念波动，财富，你，我都要，一个都不能少。无言，见或不见，独在同个。那把为我挡雨的伞，残缺不全。月烛与你相见，月落再不相见。月烛与你相见。浩兰姐，吃饭了，你多少吃点儿。劝了一夜了，他只是摇头。这三天来，都没动过。人的性命只有一次。你曾说过，任何时候都会爱惜自己。现在这样糟蹋自己的身体，又是为什么呢？小春，我很不甘心。若今日是公子义遭遇不幸，你会如何？放心，我很爱惜自己的生命，也不会做傻事。但我现在就想一个人静静的待会儿，好吗？芳兰，医生。那现在该怎么办啊？主人走之前，千叮咛万嘱咐，让我照顾好浩兰姐。若是，若是他有个什么万一，我怎么对得起主人啊？不行，我再去劝。不，现在去找王孙。秦王孙。去找秦王孙。我说过了，别再来劝我。我想安静。他们怎么这样？你的伤都还未好。怎能随意走动？
他回去。你答应过我，每天都要来给我熬药，却突然不来了。事发至今，司徒月每天都要落泪，殷小春也闷闷不乐的，更何况是你呢？浩兰，你从来都是那么坚强、勇敢。任何时候都不肯轻言放弃，哪怕遇到再深的苦难，也都能咬紧牙关挺过去。但这一回，我希望你能放肆的哭一场。人都有宣泄情绪的权利，就算你落泪，也不代表你软弱。秦王孙，你应该好好回去养病，不要为我担心。我很好，我只是。我不是故意绝食，是没胃口。你的身体不是铁打的，三天来水米未进，就算不是有意绝食，也是故意逃避。李浩兰，你欠我一条命，在没有还清之前，我不准你泄气，不准你垮掉，更不准你绝望，听到没有？秋三，所以现在。你必须用膳，你这是何苦？你一日不用膳，我便一日不服药。我从来不开玩笑，听话。请你马上回去服药。我每天都会来监督你履行自己的诺言，浩兰，不要失信于我。妈。喜欢吗？嗯，真美呀、啊！我就知道，你一定会喜欢的，小春。你怎么了？吕不韦死了。浩兰问我：“如果有一天我失去了你呢？”人同此心，我突然开始担心：万一有一天我真的失去了你，该怎么办？别傻了啊！我向你保证，你永远都不会失去我。嗯，保证。吕不韦也向浩兰保证，一定会平安回来。这世上有很多事情是没办法预测的，天灾人祸，谁都不可避免，是吗？所以，我们才要珍惜现在的时光啊！一，我们一起离开王宫，远走高飞，好不好？我，一。
宫中尔虞我诈，变幻莫测。难道你也要我像浩兰一样，失去所爱吗？小春，我又不是吕不韦。可我会担心，我会很担心。你相信我，没事的。啊！说到底，你就是不肯放下执念，你总是想着要替你的母亲报仇。这是我一直以来的心愿，你知道的。我只要你告诉我，你愿不愿意跟我离开这？小春。你出去！啊！你出去！小春，你到底怎么了？你要干嘛？哎，别别别！哎，干嘛呀？多好的花！哎，小春，小春。小春，你慢点儿！小春，能不能听我跟你说句话？小春，小春，我们没什么可说的。你听我跟你解释，我不是不答应你，只是明明是难产，你却一直说是谋杀，这根本就是你心魔不散。我在你心里，甚至比不上那一侧的仇恨。这分明是两件事，你干嘛总是？我说是一回事。我高将军。我有重要的事要跟你说，你们继续巡视。诺，咱们去别处说。哎。哎，你找我什么事？你请我养的鸽子昨天飞走了，现在没事了，我走了。哎，慢着。你以为，你利用完我以后，就可以全身而退吗？高将军，我待你如此恶劣，莫非你是天生爱受虐待才会喜欢我？<笑>没错，我就喜欢有个性的女人。可我爱的人，没有意一人而已。若我把他给杀了呢？你敢碰他一下，我愿以命相搏。他若死了。我绝不独活，小春，有你这句话，陪你去天涯海角又何妨？高将军，我和小春是青梅竹马，情比海深，立誓白头偕老，同生共死。还请高将军，不要再打扰他。日子还长着呢，我倒要看看这个世界上到底有没有同生共死的情人。一，你要小心他。放心吧，他以后不会再打扰我们了。啊？我和你走。怎么这么快就改变主意了？你刚才都说，我若死了。你也不肯活着，有你这句话，我还有什么不能放弃的？那是，我不管，既然说了，就一定要做到，哪怕以后上穷碧落，下黄泉，也不要离开我。一，对不起，是我太自私，那是我害怕失去你。好啦，我知道，我都知道。不，你不知道，你什么都不知道。司徒君，撤！出神。司徒君，辛苦了。主任，您可算来了。司徒君等您很久了。赵王派我出使秦国，公子就要途中派副使杀我
，幸好我命大，逃过了一劫。到底怎么回事啊？我不清楚卫兵中有多少是他的人。所幸固步迷阵，让他们误以为我死了，然后在乔庄偷进咸阳城。万幸，真是万幸啊！这该死的公子叫，实在太可恨了。等回头再找他算账。现在的头等要事，要立刻见到秦王。一应使臣出使仪仗，我会安排妥当的。只是，如今秦王病重，公务都由太子主持。这个太子啊，初封安国君，后其兄道太子去世，他才继位太子。夫人，没事吧？我们是赵国使臣，你们竟敢如此无礼，简直混账！快滚！够了。主人，秦人如此对待我们。分明是欺人太甚呐！我咽不下这口气。天下万事，无有不能忍，我都能忍，你又为何不能？我还不是为您抱不平吗？他们非但没收了礼物，还砸了马车，现在又将我们驱逐出城，您说我们该怎么办呀？赵国使臣何在？赵国使臣何在？我们便是。秦王孙子熙，恭迎赵国使臣。在下吕不韦，受赵王所托，出使秦国，拜见王孙子熙。哼，哪里哪里，吕大人太客气了。我早已备下美酒佳肴，等候吕大人多时了。吕大人，请，请。牛强，赵国的使臣来了，秦赵要议和了。吕大人，嗯，吕大人，听闻赵女貌美，而且舞技一绝，想必秦国的这些歌舞是不能入你吕大人的眼吧？啊，不，这秦赵舞蹈各有特色，吕不韦无心足听，那是所奏非实而已。愿闻其详。这外面是双刀雪剑，里边歌舞生春，忽冷忽热，里外夹困，常人可受不了啊！王孙，我已到咸阳两月，整日歌舞升平，美食供应，可安国君却没有见过我一回啊！莫非他压根就不想见我？何出此言？整整两月，王孙把我留在驿站。美酒佳肴盛情款待，若安国君有心和谈，怎会不召见我呢？这迟迟没有消息，最大的可能就是你们一方面设法拖住我，一方面派人到魏楚散播谣言，说和谈正在进行，好借以麻痹对方的警惕，好一出假和谈真进攻，如此外交之战。出奇之胜啊，吕大人，你想啊，这一头猛虎已经死死的咬住了兔子的咽喉，他会轻易松口吗？王孙确认，赵人是兔，赵人犹如绝境之雄鹿，猛地一蹬，这谁知老虎不会断了利齿呢？如此说来，吕大人是执意要执行自己的使命了，请王孙成全。既然吕大人什么都看破了，还不死心，我就替你安排。多谢王孙，但是我也需要禀报给父亲，才能够确定觐见时间。多久？这可就不一定了。不过没关系，咸阳城这么大。还有很多很多好玩的地方，吕大人都还没去过。我建议吕大人要一个一个的挨着玩个遍，不必着急，剩下的事情交给我。王孙，哎，你们都听好了，一定要好好的招待吕大人，不能亏待了我们赵国来的贵宾，听明白了吗？诺。嗯，吕大人，我还有点事情。您慢慢玩。大人，李大人，李大人，大人，大人，来，李大人喝酒。
酒，再多喝点儿。主任，您迟迟见不到安国君，证明秦人根本无意议和。咱们该怎么办啊？谁说我来是为了议和？啊？若议和成功，秦赵停战。那王孙还得留在赵国为止，但这么打下去，王孙性命更是不保啊！所以我这次来的真正目的，是要为王孙求一道护身符。护身符？您指的是？我要见太子妇，华阳夫人。华阳夫人，她只是太子之妻，而秦国上下，却称她为夫人。分明是以国母视之，只有他能帮我。可是没有安国君的召见，我们入不了咸阳宫啊！遇见到居于深宫的华阳夫人，又谈何容易？天下无难事，只怕有心人。既然入不了宫，那就从华阳夫人的身边人入手。身边人，主人，那就非宣侯父莫属了。宣侯父，是啊，他是已故宣侯的妻子。宣侯故去，大厦将倾，他便仗着华阳夫人的声势，硬生生的撑起了整个侯府。如今是咸阳城的一等豪族。这么说，他是个寡妇。是啊，是寡妇，还是咸阳城内最风流美艳的寡妇。秦国的达官贵人，无不以一亲芳泽为荣。可惜啊，他豪奢富贵，又权倾秦国。寻常珠宝珍惜，如何能入眼底啊？哎，那些人，不过是在白费心思。等等，刚才您弹错了。这样，失礼了。您瞧，应该这样。没瞧见，正忙着呢，俗人。什么事儿啊？琴还没学完呢。说吧。有人送来一件礼物，要您亲自过目。每天成千上百的礼物送进府，珊瑚玉石、金块珠粒，应有尽有，有什么可稀罕的？主人，这是真正的白釉袍子，您瞧。白釉皮毛如雪，冬日隐匿于雪地，最狡猾的猎人也难以捕捉。去年想为您寻上一块，重金搜罗，结果一无所获。这么大一件袍子，得用多少料子？这才是真正难得的宝物。原来如此，谁送来的？来人说，替他家主人赵国使臣送来的。赵国使臣。这么好的袍子，应该妹妹也有一件。去，告诉他们家主人，过府上来见我。诺。就一件袍子，看把您高兴成那样，秦还学不学了？薛侯府，让你来是交秦。想上我的套，你还不够格
。浩然姐，夜深了，你该休息了。浩然姐。答应过我的事，全都忘记了，是不是？我只是觉得心里闷，想出来走一走。只是出来走走，回去。李浩然。现在这么大雨，你不能淋雨。走，我们回去。这是我对你的承诺。既然承诺了，又怎能做不到？周王孙，你干什么？你不是要淋雨吗？你不是要糟蹋自己吗？好，我陪你。你身上的伤还没有好，你不能淋雨。我错了，我知道错了，好不好？跟我回去，立刻回去！秦王孙，你跟我回去吧！你放开！秦王孙，为什么你们每个人都在逼我？我就想任性一回，所以我自己心意做事，只有一回，哪怕只有一回也不好吗？如果你站在这里，淋一场雨，能够让吕布为活过来，那我绝不拦着。可是你能吗，浩兰？司徒月、殷小春到处在找你，你从来不愿意给别人添麻烦。可现在你的一举一动，已经让所有爱你的人为你担忧。浩兰，你什么时候变得这么自私？因为我不甘心，我就是不甘心。我想问一问上天。为什么我每次拥有幸福，你都一定要夺走？母亲走了，吕不韦也走了，我只想拥有一个温暖的家，有关心我的人。为什么一次次都落空？我到底做错了什么？为什么？凭什么？浩然，我真的不懂，我不明白。上天一次次让我遭遇不幸，一次次夺走我的一切，难道就是因为我总逆着他的心意？还是我总是不服输。可是秦王孙，我不甘心，我真的好不甘心，我不甘心。你不甘心，那我呢？我的父亲有二十七个儿子。为何只有我要时刻走在利刃之上？秦赵交战，为何人人都憎恶我？难道是我挑起了这场战争？不，这是因为他们内心恐惧，并将遭遇不幸的痛苦千百倍的发泄到我身上。
这是弱者常见的选择，因为无力改变自己的命运，只好用憎恶仇恨来伤害他人。可是浩兰，我从不感到委屈，更不会不甘，因为承受了世人难以承受的痛苦，我反而比他们更加坚定。我相信，这世上再也没有人能够打败我。我更相信，终有一日，今日承受的痛苦。将会成为他日成功的基石。浩兰，每个人活在这世上，都要经受上天的考验。有的人被灾难打垮了，从此一蹶不振，注定庸碌一生。难道你也要像他们一样，自暴自弃、自怨自艾，要认命吗？不会，我不认命。老天爷，不论你如何折磨我，如何打击我，我都不认命。我永远不认命，绝不。找到你，你究竟你究竟去哪儿了呀？阿云，我饿了，那我这就去准备。浩兰姐，你不会又趁我走开的时候不见了吧？傻丫头，我还有好多事要做呢。吕不韦的死，或许没有那么简单。我一定要调查清楚，谁若夺走了我的幸福，便要为此付出代价。嗯。昨夜下那么大的雨，你怎能出去呢？你这不是不要命了吗？我没事。你没事，若是被公主知道了，一定气急了。他如此任性，还会在意我知不知道吗？公主，为什么不问问我这些日子去哪儿了？公主，自然应该在公主该在的地方。我被母亲约束着，不让我来见你。不过我知道。你对这些毫不关心，那我们就说一说你关心的事情。吕不韦死了，我已经知道了。没有了他，你就再也无法离开这座囚牢。也许吧。我可以帮你。为什么？这些日子，虽然被母亲管束着，不让我来见你，但是我对你的思念，已经融化进我的头脑和血液里。我想和你一起走，不管天涯海角，去哪儿都行。只要你答应带我走，我可以不惜一切代价帮你。公主，我知道，我知道你钟情于他。那，我们就带他一起走。我不在乎正妻的位置，也不在乎你爱的人是谁，我只想和你在一起，答应我。公主，一人，我已经退而求其次了，哪怕是要和别人分享，我甚至可以控制自己的嫉妒和私欲，让我陪在你身边，好吗？抱歉。公主，我对公主并无男女之情
，又怎能让公主甘冒大险，送我离开呢？一人，你知不知道我下了多大的决心？你知不知道我有多爱你？可是你，连最微弱的一点希望，都不肯给我。公主，你口口声声说爱我，可你了解我吗？你知道我是什么样的人？你知道我心里在想什么吗？我，你从来就不知道，而且，你也不想知道。你不了解我，但我却很了解你。若我真的爱你，你的热情便会冷却；若王后不阻拦你，你也不会如此决绝。你爱的。只是征服二字，而我最厌恶的，恰恰就是征服。我的心属于我自己，有绝对的自由。他不属于你。不是这样的，依然不是这样的。这件事情太仓促了，你还没有考虑清楚。没关系，你不用着急回答我。你想清楚再说，我我我先告辞。